Welcome to SC Editorial. Today I will discuss from class 3 butterfly book lesson 1 the rest portion. Unit 2 the willy followers. Once a strong and big lion ruled over a large forest. He had three willy followers. They were the crow, the jackal and the tiger. They stayed with the lion king and praised him all the time. The lion used to go out for hunting. He used to hunt down an animal every day and eat it. Then the followers would eat the leftovers. One day the followers of the lion saw a camel. They had never seen a camel before. The followers made friend with the camel. They invited him to meet the lion. So the camel came to the cave of the lion. The hump of the camel attracted even the lion. So he said, welcome my friend. You can stay with us in this cave. Thank you, your majesty. I will forever be your faithful follower, said the camel. The lion, the tiger, the jackal, the crow, and the camel thus lived happily in the lion's cave. One day the lion fell ill. He could no longer go out to hunt. The tiger, the jackal and the crow were too lazy to find food. So they all remained without food. They became weak and thin. Only the camel became fat. He ate grass, leaves and fruits. The hot summer could not make him weak. Next, page number 30, the three willy friends were very angry. The crow said to the jackal, this camel is fat and large. He can be our food for a week. The jackal agreed, so did the tiger. Then the crow went to the lion and said, your majesty, we cannot see you dying of hunger and weakness. We cannot find food for you. Please eat me. The lion said, Oh no, dear crow, you served me for so many years. I cannot eat you. Then the jackal said, Please eat me, your majesty. But the lion refused. Then the tiger said, My life is yours. Please eat me. The lion refused again. The foolish camel thought he should make the same offer. So he said, Your Majesty, please let me give my life to you. The lion and the tiger immediately pounced on the camel. Then the four animals had a grand meal. But the lion lost a faithful follower forever. Adapted from the stories of Hitopodesh. The willy followers. Mane hoche cunning. Mane jara chalak. Our followers mane hoche jara onugami. Mane take jara onusharon ba onugamun kore arki. Once a strong and big lion ruled over a large forest. Mane akoda akjon aktaku boro strong. Mane shokti shali ebong boro akta shingho. যে ওই জঙ্গলে রাজা রাজত্ব করত মানে রুল করত রাজা ছিল হি হ্যাড 3 উইলি ফলোয়ার্স তা ছিল তিনটে উইলি ফলোয়ার্স মানে যারা হচ্ছে লোভী এরকম শিষ্য বা যারা তাকে ফলো করত দে ওয়ার দা ক্রো দা জ্যাকেল এন্ড দা টাইগার তারা ছিল ক্রো জ্যাকেল মানে শিয়াল আর বাগ দে স্টেড উইথ দা লায়ন কিং এন্ড Praised him all the time. Tara, she lion king is at the hakto, ebong take a shop my pushong shakoto. The lion used to go out for hunting. Lion by the jeto shikar kote, he used to hunt down an animal, an animal every day and eat it. She put it in acta kore prani nias, marto, ebong niasto, ebong ita keto. Then the followers would eat the leftovers. That follower, she baki on shota kenito. One day the followers of the lion saw a camel. Agdin, she followed a shishora, tara, uh, at the uh, camel ke deklo. 
কিছু উটকে দেখতে পেল দে হ্যাড নেভার সিন এ ক্যামেল বিফোর তারা এর আগে কোনো ক্যামেল দেখেনি দ্য ফলোয়ার্স মেড ফ্রেন্ড উইথ দ্য ক্যামেল সেই শিষ্যরা তখন এই উটের সাথে বন্ধুত্ব বাতালো দে ইনভাইটেড হিম টু মিট দ্য লায়ন তারা তাকে ইনভাইট করল যে লায়নের সাথে দেখা করার জন্য সো দ্য ক্যামেল কেম টু দ্য কেব অব দ্য লায়ন তাই সুতরাং ওই ক্যামেলটা তখন কি করল লায়নের কাছে দেখা করতে এলো দ্য হাম্প অব দ্য ক্যামেল অ্যাট্রাক্টেড ইভেন দ্য লায়ন ওই উটের যে কুঁচটা সেটা ওই লায়নকেও অ্যাট্রাক্ট করলো সো হি সেড ওয়েলকাম মাই ফ্রেন্ড এসো আমার বন্ধু ইউ ক্যান স্টে উইথ আস ইন দিস কেপ তুমি আমাদের সাথেই এই গুহাতে থাকতে পারো থ্যাঙ্ক ইউ এর ইয়ার ম্যাজেস্টি মানে সে তখন ক্যামেলটা তখন বলছে যে ধন্যবাদ ম্যাজেস্টি মানে হচ্ছে সম্মান দিয়ে বলা আর কি রাজা এরকম টাইটেল ইউজড হোয়েন স্পিকিং অ্যাবাউট এ কিং রাজাকে সম্মান দিয়ে বলা হয় আই উইল ফর এভার বি ইয়োর ফেথফুল ফলোয়ার আমি সবসময় আপনার বিশ্বস্ত থাকব সেট দ্য ক্যামেল ক্যামেল বলল দ্য লায়ন দ্য টাইগার দ্য জ্যাকেল দ্য ক্রো অ্যান্ড দ্য ক্যামেল দাস লিভড হ্যাপিলি ইন দ্য লায়ন্স কেপ তখন তার ফলে লায়ন সিংহ নিজে টাইগার বাঘটা তারপরে শিয়াল কাক এবং এই ক্যামেলটা একসাথে লায়নের গুহাতে হ্যাপিলি থাকতে লাগলো ওয়ান ডে দ্য লায়ন ফেল ইল একবার ওই সিংহটা অসুস্থ হয়ে পড়ল হি কুড নো লঙ্গার গো আউট টু হান্ট সে আর বাইরে গিয়ে শিকার করার ক্ষমতায় থাকলো না মানে পাচ্ছিল না শিকার করতে যেতে দ্য টাইগার দ্য জ্যাকেল অ্যান্ড দ্য ক্রো ওয়ার টু লেজি টু ফাইন্ড ফুড সেই বাঘ তারপরে ইয়ে শিয়াল এবং ক্রো কাকটা এরা এতটাই লেজি ছিল যে খাবার জোগাড় করার জন্য তারা খুব লেজি ছিল সো দে অল রিমেন্ড উইদাউট ফুড সুতরাং তারা সকলেই না খেয়ে থাকতে লাগলো দে বিকেম উইক অ্যান্ড থিন তারা সকলেই দুর্বল এবং পাতলা রোগা হয়ে যেতে লাগলো অনলি দ্য ক্যামেল বিকেম ফ্যাট শুধুমাত্র ওই ক্যামেলটা মানে উটটা মোটা হয়ে যাচ্ছিল হি এড গ্রাস লিভস অ্যান্ড ফ্রুটস সে তো ঘাস তার পাতা ফল এসব খেত দ্য হট সামার কুড নট মেক হিম উইক খুব গরমটাও তাকে কিন্তু দুর্বল করতে পারেনি দেখো ওয়ার্ডটোব আছে উইলি মানে হচ্ছে কানি ওই যে বললাম লোভি যারা হাম্প এ লার্জ ল্যাম্প অন দ্য ব্যাক অফ অ্যান এনিম্যাল হাম্প মানে কুঁজ ম্যাজেস্টি টাইটেল ইউজড হোয়েন স্পিকিং অ্যাবাউট এ কিং ম্যাজেস্টি বলা হয় যে যখন একজন রাজার সম্বন্ধে রাজাকে বলা হচ্ছে আর কি এই টাইটেলটা তখন ইউজ করা হয় লেজি মানে আয়ন উইলিং টু ওয়ার্ক মানে যারা কাজ করতে চায় না এরকম থ্রি উইলি ফ্রেন্ডস ওয়ার ভেরি অ্যাংলি ওই তিনজন বন্ধু কিন্তু খুব রেগে গেল দ্য ক্রো সেট টু দ্য জ্যাকেল দিস ক্যামেল ইজ ফ্যাট অ্যান্ড লার্জ হি ক্যান বি আওয়ার ফুড ফর এ উইক ক্রো বলল কাকটা বলল শেয়ালকে দিস ক্যামেল ইজ ফ্যাট অ্যান্ড লার্জ এই ক্যামেলটা মোটা এবং বড় হি ক্যান বি আওয়ার ফুড ফর এ উইক সে আমাদের খাদ্য হতে পারে খাবার হতে পারে এক সপ্তাহের জন্য দ্য জ্যাকেল এগ্রিড শেয়ালটা এগ্রি করলো মানে রাজি হলো সো দিদ দ্য টাইগার টাইগার মানে বাঘটাও রাজি হলো দেন দ্য ক্রো ওয়েন টু দ্য লায়ন অ্যান্ড সেড তখন কাকটা ওই সিংহের কাছে গেল এবং বলল ইউর ম্যাজেস্টি উই ক্যান নট সি ইউ ডাইং অফ হাঙ্গার অ্যান্ড উইকনেস আমরা আপনাকে এইভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে মরতে যে দেখতে এবং দুর্বল হয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছি না উই ক্যান নট ফাইন্ড ফুড ফর ইউ আমরা আপনার জন্য খাবারও আনতে পারছি না প্লিজ ইট মি আমাকে খেয়ে নিন আপনি দ্য লায়ন সেড ও নো ডিয়ার ক্রো ইউ সার্ভ মি ফর সো মেনি ইয়ার্স আই ক্যান নট ইট ইউ তখন সিংহ বলছে আরে না না তুমি আমাকে এত বছর ধরে আমার উপকারে এসছো আমাকে সার্ভিস দিয়েছ আমি কখনোই তোমাকে খেতে পারব না দেন দ্য জ্যাকেল সেট প্লিজ ইট মি ইউর ম্যাজেস্টি বাট দ্য লায়ন রিফিউজড এরপরে ওই শিয়ালটাও তাকে বলল যে আমাকে তালে খেয়ে নিন আমি তখন সেটাতেও সিংহ ডিনাই করলো মানে রাজি হলো না দেন দ্য টাইগার সেড মাই লাইফ ইজ ইয়োর্স প্লিজ ইট মি দ্য লায়ন রিফিউজড এগেন তারপরে ওই বাঘটাও বলল যে আমার জীবনটা তো আপনারই প্লিজ ইট মি মানে আমাকে খেয়ে নিন এটাতেও সিংহ রাজি হলো না দ্য ফুলিস ক্যামেল থট হি শুড মেক দ্য সেম অফার তখন ওই বোকা উটটা ভাবল উট ভাবল যে তারও তো এই একই ধরনের কথা তাহলে বলা উচিত 
so he said তখন সে বললো your majesty please let me give my life to you আমাকে আমার জীবনটা আপনাকে উৎসর্গ করতে দিন the lion and the tiger immediately pounced on the camel তখন সেই সিংহটা এবং বাঘটা তাড়াতাড়ি তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল পৌঁছ মানে সাডেন অ্যাটাক আর কি দেন দ্য ফোর এনিমেলস হ্যাড এ গ্র্যান্ড মিল তখন সেই চারটে পশুর চার যে চারজন পশু ছিল পশু ছিল তাদের একটা বড় ভোজ হয়ে গেল বাট দ্য লায়ন লস্ট এ ফেথফুল ফলোয়ার ফর এভার কিন্তু সিংহ একজন বিশ্বস্ত তার সঙ্গীকে হারিয়ে ফেলল সারা জীবনের জন্য অ্যাডাপ্টেড ফ্রম দ্য স্টোরিজ অফ হিতোপদেশ এটা হিতোপদেশ থেকে নেওয়া হয়েছে ওয়ার্ড ড্রপ দেখো রিফিউজ মানে ডিড নট অ্যাকসেপ্ট মানে যেটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না মেনে নিতে পারল না পাউন্সড মানে সাডেনলি অ্যাটাক মানে হঠাৎ করে যে আক্রমণ করা সেটাকে বলা হচ্ছে পাউন্সড মানে সিংহ বা বাঘ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে সেইটাকে বলা হচ্ছে সাডেন অ্যাটাক পাউন্সড ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের এই গল্পটা পড়া হয়ে গেল এবং লেসন ওয়ানটা আমাদের পড়া কমপ্লিট হয়ে গেল এবার এর থেকে যা প্রশ্ন আছে তোমরা করতে পারবে ভালো থেকো সকলে